বন্ধুরা আমরা সবাই জানি আমাদের জীবনে নদীর ভূমিকা কত বেশি এবং আমাদের শুধু আমাদেরই না বাংলাদেশে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে যে নদী কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তোমরা কি জানো বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সেখানেও যে নদী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটা মূলত বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভূমিকার কথা আমরা বলছি তো আমরা এই ভিডিওতে জানবো বাণিজ্য ক্ষেত্রে নদীপথ কি কি ভূমিকা পালন করে তো নৌ পরিবহন হচ্ছে আমাদের দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা অন্যতম মাধ্যম অর্থাৎ আমাদের দেশে যে জলপথে যে পরিবহনটা বোঝানো হয় সেটা মূলত কিন্তু নদীপথে পরিবহন বা নৌ পরিবহনকেই বোঝানো হচ্ছে এবং তোমরা কি জানো যে আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যত বেশি যোগাযোগ করা হয় বা মাল আনানেও করা হয় তার যে পঁচাত্তর শতাংশ নদীপথে হয়ে থাকে তার মানে স্থলপথে বা আকাশপথে মাত্র পঁচিশ পার্সেন্ট আমাদের যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ সেটা হয় এবং বাকি যে পঁচাত্তর পার্সেন্ট চলাচল আছে পুরোটাই কিন্তু আমাদের নদীপথে হয়ে থাকে এবং উনিশশো সালে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে কিন্তু বাংলাদেশের যে নদীপথ এগুলো একদম বাণিজ্যিক রূপ বাণিজ্যিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় অর্থাৎ তখন থেকে একদম অফিসিয়ালি ফর্মালি আমাদের দেশে নদীপথকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা শুরু হয় এবং এর ফলে কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বেশি সুবিধা হয়েছে এবং অনেক উন্নতিও হয়েছে এবং বাংলাদেশে প্রায় সব কোটি নদী নদীপথে সরকারি বা বেসরকারিভাবে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন মালামাল পরিবর্তন পরিবহন করা হয়ে থাকে এ কারণে যদি স্থলপথে কোনো রকম অস্থিতিশীলতাও থাকে বা কোনো রকম সমস্যাও থাকে তখনও কিন্তু নির্বিঘ্নে জাহাজ এবং নৌযান পণ্য পরিবহন করা যায় এবং বর্ষাকালে কিন্তু বেশিরভাগ পণ্যই তখন আরও বেশি সংখ্যাটা বাড়ে এবং বেশিরভাগ পণ্যই আমাদের নদীপথে চল আনা নেওয়া করা হয় কিন্তু যখন একটু শুষ্ক মৌসুম থাকে তখন অনেক নদীর নাব্যতা কমে যায় এবং দেখা যায় যে নদী একটু গতিপথটা শুকিয়ে গেছে এ কারণে কিন্তু তখন আবার এত বেশি নৌ যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না কিন্তু তুমি চিন্তা করে দেখো আমরা যে এই নদীকে যাতায়াত পথে আমাদের ব্যবহার করছি এটার ফলে আমাদের দেশে কৃষি শিল্প এবং মৎস্য সম্পদের বিকাশ ঘটছে এবং এগুলোকে যদি আমরা আরও উন্নয়ন করতে চাই তখন কিন্তু আমাদেরকে এই নদীপথের উপরেই আরও বেশি নির্ভর করতে হবে তাহলে তোমরা এখন আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশে মোট অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কত ভাগ নদীপথে যাতায়াত করা হয় তোমরা ভিডিওটা দেখ অপশ পজ করে অপশনগুলো দেখে উত্তর দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা জানি যে বাংলাদেশে মোট অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শতকরা পঁচাত্তর ভাগই আমাদের নদীপথে যাতায়াত করা হয় তাহলে এই ভিডিওতে আমরা বাণিজ্য ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা সম্পর্কে জানলাম এরপরে আমরা বাংলাদেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আছে এই সম্পর্কে জানবো 